最近《风起洛阳》正在热播，但是电视剧还未上映，某半平台就出现了大量一星差评和五星好评。有意思的是，这些评论大多都涉及剧情未卜先知下的尴尬。与之相对的，在剧集开播之后，大量的差评也蜂拥而至。那么这部剧到底如何？是真的不堪入目，还是能成为新的经典？今天小编就带大家到瓜田里一探究竟。近日改编自马伯庸所著小说，由黄轩、宋茜、王一博等人主演的古装悬疑剧《风起洛阳》已经正式上线开播，演技派与流量声兼具，原作者又是业内知名大咖，因此该剧在拍摄期便备受瞩目，随便一张路透图都能成为热搜热议话题。而在正式开播后，该剧的网播热度也是不出意料的一路高涨。上线至今，《风起洛阳》稳居影视剧全网热度排行榜第一的位置，将同期上线的《良言写意》远远甩开，连《胡珠夫人与女心理师》也只能位居其后。据官方数据统计，《风起洛阳》上线之后，播出平台的站内热度就很快突破九千，全网剧集正片播放的市场占有率则超过了百分之二十。不过，虽然数据喜人，《风起洛阳》的网评却是褒贬不一，成两极化。一方认为该剧浮到画不仅走心，网剧拍出了电影感，称得上是年度精品佳作；而另一方则认为该剧空有华丽的外壳，剧情却故弄玄虚，不够吸睛，背景都是盛唐，但内容远不及《长安》。时而时辰，那么《风起洛阳》这部剧究竟配不配得上年度精品佳剧这样的头衔呢？咱们一点点的分析。制作方面，画面你不能否认这部剧画面很美，高级，有电影的即视感，色调搭配上也很养眼，细节分满满。配乐配乐高级刺激，明暗转换代入感极强，让人有身临其境的感觉。不仅画面感强烈，满满的生活气息，盛唐的繁华，洛阳神都的气派都被展现得淋漓尽致。看来早前被报道的两亿成本着实没有白花。其中王一博大婚的戏份细节满满，在为观众带去视听享受的同时，也让大家对盛唐武则天掌政时期的礼仪有了更深刻的了解。譬如那个时期的婚服为什么是蓝色的？大婚拜堂时男子跪着，女子为什么可以站着？背后到底都有哪些讲究？对文化传播都有着非常积极的作用。其二，演员的服装制作精美。洛阳是中国十三朝的古都，原著作者马伯庸提过，洛阳兼具现代化的和时代特色。很多建筑也都有特色，并且在此基础上进行了深挖，才有了我们看到的这些制作精良的画面。男士打斗的群演，生动地诠释了什么才叫人山人海。一条街的人比长歌行两军交战的人还要多。最重要的是，这些群演的辅导画并不敷衍，女子有盘发，男子有束发，且无论是脸上的妆容，还是身上穿的唐装，无不细致精美。而相比其他网剧中只是被拿来充当背景板存在的群演，《风起洛阳》中的人物也更加鲜活，哪怕是一两秒就闪过的镜头，群演脸上的神态也是生动自然的。尽管没有台词，却透着一股烟火气。另外，本剧的剧情方面也可圈可点，《风起洛阳》中大理寺脸诗人高秉烛因故成为案件嫌疑人，不得不寻机自证清白。恰逢神都小公子百里弘毅查证父亲被毒杀真相，再加上世家出身的内卫伍思月接近高秉烛以寻告密信，三人携手查案，共同发现了一个关乎洛阳存亡的大秘密。《风起洛阳》开篇悬念丛生，杀害告密者林仲父女的凶手到底是谁，成为贯穿开篇剧情的一条悬念钩子。高秉烛循着线索查询真相，先是潜入狱中刺伤杀手套话，再以自首引出大理寺中奸细现身，强情节、快节奏的剧情环环相扣，层层反转。前几集中高秉烛掌握的线索一再被对手掐断，他也陷入无法自证清白的境地。眼看线索人物接二连三死于非命，再叠加由一把手勾挤出高秉烛身世命运的不断闪回，悬念感不断加码。但《风起洛阳》并未把强情节、快节奏作为唯一目标核心。没犯重情节而忽视人物的国产剧通病，剧中推理案件作为情节外壳，人物则成为故事的传达核心。高秉烛、百里弘毅、伍思月探案三人组的人物关系颇有看点，尤其主人公高秉烛揭开身世后，角色更为丰满立体。
。黄轩以往给观众的印象多是温润如玉的角色，而在《风起洛阳》中，高秉烛登场后那种孤冷苍凉、孑然一身的侠气，让人眼前一亮。从一个一心求死的复仇者，逐渐走向自我救赎。高秉烛这个角色的跨度不小，黄轩的表演准确诠释出人物的层次递进，演技为立柱人物提供了支撑，受到不少观众称赞。昼夜喧嚣，灯火不绝的繁华难事，诉说着洛阳城的以利辉煌。不见天日，荒芜凋敝的不良景，预示着小人物的命运沉浮。《风起洛阳》中很多奇特瑰丽的场景设计都堪称用心。而在感情线方面，本爵也有非常出彩的地方。王一博和宋轶可以说是组成了《风起洛阳》的最强 CP。众所周知，《风起洛阳》的主演是宋茜跟黄轩，但是开播后的热度跟话题都聚集在了男二号跟女二号的身上。王一博、宋轶也成了这部作品中的最强 CP。从颜值上来说，他们就已经扛起了整部剧的颜值了。同时，演员们的演技也在线。黄轩在《风起洛阳》中的表现可谓十分惊艳，他饰演的高秉烛一角出场就是不修边幅的邋遢中年男人模样。开局的一场追踪戏，刺杀嫌犯之后，以身犯险引出内奸，黄轩的情绪切换自如，眼神戏更是让人不寒而栗。这种颠覆式的演技，让人很难将他与《山海情》中满脸高原红的农村小伙，以及早前《创业时代》等剧作中的都市精英联系在一起。这种换脸式演技也助力黄轩拿到了十点零的满分，可谓实至名归。王一博内娱难得的多才多艺的好苗子，一部《陈情令》里的韩光君，至今令人难以忘怀。有匪的转型表演更是令人惊喜。这一次饰演的百里弘毅，人设聪慧，博学多才，外冷内热，和王一博本人很贴近。虽然王一博的演技比不上黄轩，不过在这部作品中。也并没有拖后腿，很明显可以看到王一博的演技也得到了很大的提升，而且王一博饰演的百里弘毅更是成为不少观众的快乐源泉。在这部作品中，王一博的人设可以说是整部剧的搞笑担当了。对于王一博的表现，其实还挺令人觉得惊喜的。表演虽然算不上惊艳，却意外的好。虽然离老戏骨们还有好一段距离，但是相信王一博未来可期。宋茜女主之一，宋茜二代女团之光啊！下一站是幸福演技，虽然比不上影后级别的，但也算是不错。感觉宋茜在这部剧上进步很大，打戏英气飒爽。以宋茜的努力，演技再提升一点点，就可以做到一姐了。她在剧中饰演的伍思月一角是飒爽的那位。武力高强且说一不二，在他的身上能够看到巾帼不让须眉的风范，但是却少了几分女性的柔美。不过后期这一人物的反差也会逐渐显露出来。但是从目前的剧情来看，伍思月这一人物唯一的高光时刻就是剧作开场时行云流水的打戏，但真正展现人物弧光的剧情屈指可数。相比起高秉烛和百里弘毅这两个男性角色来看，伍思月反倒成了陪衬。而宋茜本身也非科班出身的演员，无论是与黄轩或咏梅搭戏，都能够明显看出她的演技短板。带有三分玉七分纯的宋轶在剧中扮演百里弘毅的青梅竹马。宋轶虽然没有拿得出手的好作品，但与其合作的男主名气都不小，胡歌就是其中一位。这一次和王一博首演夫妻 ，CP 感十足，俊男美女很养眼。毕竟宋轶本身的长相就很适合出演古装类的角色。从《庆余年》到《赘婿》，再到《风起洛阳》，不同的扮相，但每一次都能有惊艳的效果。柳然这一角色的亮眼之处在于他对百里弘毅的专情。最后回到最初的问题上，口碑。可以说，从立项、开机、杀青，到官宣定档、发布会，再到最终开播，关于《风起洛阳》的热搜从未间断和停歇。开播至今，《风起洛阳》所获得的高热度已经为爱奇艺打响了新宇宙的第一枪。而此次《风起洛阳》评论里的粉黑大战，不仅严重暴露了饭圈的控评恶行，同时也成为了揭示豆瓣评分越来越不靠谱的确凿证据。尽管随着剧集的开播，更多理性的观众和路人也都加入到了对该剧的评价之中。然而，对于这部天然带着流量滤镜和脏黑体质的大剧而言，理性的声音目前似乎并不太突出。但让评价回归到作品本身上，才是评价的应有之义。就作品本身而言，相较于多数古装剧聚焦高糖高甜的架空恋爱戏份而被观众吐槽和差评，
主打古装悬疑的风起洛阳，由于马博用 IP 的底子和创作团队考究的服化道设计，而显得更为贴实与精致。虽然该剧也存在着故事节奏不紧凑、部分演员表演跟不上等问题，但随着剧情的进一步发展，该剧最终或将在口碑上是否可待，目前也未可知。这部剧最终会以一个怎样的姿态完成收官，也还是一件值得观察的事情。你们觉得这部剧如何呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。Thank、you